Karibu tazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni mara nyingine tena na kuja hapa ni kuletea mada nyingine special. Mada nilionayo siku ya leo nasema unampendaje asiye na pesa? Mada nilionayo siku ya leo ndugu tazamaji inasema unampendaje asiye na pesa? Sasa pesa ni kitu ambacho kinazungusha magurudumu ya maisha ya watu wengi sana. Sasa kama pesa ndiyo kitu ambacho kinazungusha maisha ya watu wengi ni muhimu sana 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 katika swala mapenzi tuangalie eneo hilo kwa kina kidogo. Sasa asilimia kubwa ya wanawake siku hizi wanasema ah wanaume bwana wana, wanaume sio waminifu. Oh oh wanaume bahili. Oh na wanaume na nyoo nasemaje wanasema wanawake wanapenda pesa. Sasa ni vipi? Ni kweli kwamba wanaume ni bahili na ni kweli kwamba wanawake wanapenda pesa au ni kuchanganyikiwa tu? Yaani mtu ajui kinachopaswa kufanyika ni nini? Kwa hiyo anajiona yeye kama yeye tu anaweza kufanya lolote analolitaka. Sasa yeye aipendezi. Aipendezi kabisa ni muhimu sana kila mmoja ajue kinachoendesha uhusiano huo ni nini? Ni mapenzi ni pesa. Na je, pesa ina sehemu gani katika mapenzi hayo? Eti jamani Pesa ina sehemu gani katika haya mapenzi? <laughs> Jama moja akaimba wimbo akasema hivi, kama wanipenda, ninunulie zeze, nikilala kitandani, la nibembeleza baby, kama wanipenda, ninunulie zeze, nikilala kitandani, la nibembeleza baby baby, kama wanipenda, ninunulie zeze, nikilala kitandani, la nibembeleza danda 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 uwezo kununua zeze lai kwa api nunua zeze baby tupote laki tandani sasa wewe wataka laki tandani bila zeze hii endi sasa mwanaume hune penda kumutia mwanamuke lakini hune hela ya kumulisha ya kumtunza kumpeleka saluni ya kumunulia vipodosi ufai ya mama hoja haka sema aja kumpenda mwanaume asie na hela ni zambi Ya mwana kwa kumpenda mwanaume asiye na hela ni zambi kwa nini? Imeandikwa hata kwenye Biblia kwa bahati mbaya <laughs> au kwa bahati nzuri hata kwenye Biblia ipo. Imesema mwanaume ambaye hawezi kutunza familia yake ni sawa sawa na mpa gani? Yuko nyoyo yake wa Timotheo sikumbuki sura ya ngapi? <laughs> Lakini nitumie message hapa kuna sehemu ya maoni pale. Nitumie message kama wewe ni mpenda Biblia, tumie message nitakujibu tu. Njao ha? Kwa maana msali gani wewe Biblia kini kwa kitabu cha Timotheo? Asingeleza nikakumbuka Timotheo wa kwanza sura ya tano Ngoja niangalie sasa uweze kuona usiwe kama unazungumza paka na hadisa paka na panya Ndio niangalie Timotheo wa kwanza sura ile ya tano Mnitafute mstari wa haraka haraka hapa nasema eh eh anasema eh hii hapa waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya tano anasema hivi Okay. Ya nasema hivi sura ya tano. Mm. I say anyway, I think ni mepoteza mstari wa. Okay. Mm. Ya, ya ene ni mepoteza kidogo hapa. Lakini wewe iko kwenye kitabu cha wa kitabu hichi cha Korinto nani wa waraka wa Petro, ni waraka wa Timotheo. Eh, hii hapa nimepata mstari wa nane He, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa nane imesema hivi. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Utampendaje asiye na pesa? Awe mwanamke, awe mwanaume anahitaji kiasi fulani aonyeshe kwamba ana uwezo wa kutunza pesa, wa kutumia pesa vizuri. Unaweza kweli unamtegemea mwanaume kiuchumi, lakini utumiaji wake wa wako wa pesa ukiwa mbaya utatupa uta chini. Sawa, hata kama angekuwa milionea, wako kama milionea ambao wamefilisika bwana. Sawa eh? Tusidanganyane. Kuna ma milionea ambao wamefilisika. Sasa ni hivi. Mwanaume kama huna pesa. Sawa, inawezekana ulikuwa nazo zimeisha. Sasa hiyo ni swala lingine. Lakini huna pesa, unataka kuanzisha mahusiano acha. Sasa kumdanganya mwanamke kwamba mimi ni mkurugenzi kumbe ni ni muosha matololi. <laughs> Unaosha matololi. <laughs> Tori moja singe 200. <laughs> Sikiliza. 
sawa kuna watu ambao wako ndani ya ndoa sawa alafu baadaye pesa ika ikapotea sasa hiyo ni swali lingine nitalizungumzia huko mbele lakini pale ambapo unaanzisha mahusiano ya kiuchumba ya kimapenzi unaoitwa urafiki wa kimapenzi lazima uwe na hela sawa ukiwa na hela inakusaidia wewe kulainisha penzi lako likaenda kwa utamu wote unaohitajika sawa asema mtu mmoja akasema hivyo asema mtu asiye pesa asiye na pesa mwanaume asiye na pesa hana thamani ndani ya mahusiano atashindwa kutimiza mahitaji ya mwanamke na mwanamke anahitaji msaada kutoka mwanamke na, na kutoka mwanaume na hata kama mwanamke ana hela na ushahidi sawa hata kama mwanamke ana hela anahitaji kuona mwanaume anatoa hela zake kwa ajili yake yeye na nazo kesi mbili za ajabu sawa mama mmoja ana umri wa miaka 54 ana mwanaume ambaye anamsaidia katika kila eneo ya kiumo anamsaidia na nini na nini na nini lakini hajawahi kumpa hela hata hii mara moja mwingine huyu wa miaka 30 na mmanga sawa kwa hiyo sawa anaita mbulushi half cast sawa na hivyo hivyo ana mpenzi mpenzi ana kazi na yeye anafanya biashara sawa lakini analetewa ndizi analetewa mayai analetewa samaki analetewa nyama kila kitu hajapewa kwa hela mkononi kupewa hajawahi analalamika na ana kazi yake kwa hiyo mwanamke ameumbwa na akili ya kutaka hela kutoka kwa mwanaume. Awe anazo ya hana. Sasa wewe mwanaume unapoingia kwenye mahusiano na mwanamke wakati huna hela, napenda nikwambie kwamba usi utateseka sana kwenye uhusiano huo. Nimeshakutana na kesi nyingi mwanaume anaambia mwana mpenzi wangu amenisaliti. Namuuliza, una kibamia au ume mdogo? Anasema hapana. Je, unateswa kwa hiyo au la nguvu za kiuma au la kwa hiyo kumaliza anasema hapana. Nikimwambia una hela anasema ha kweli sina hela. Anakubali mwenye kweli kama kwa hela hela hilo ni kweli. Hizo nimeshauliza nimeshauliza watu wengi katika swali hilo hilo. Kwa lazima ni muhimu sana ujue ili uweze kuwa smart. Katika mapenzi ndio usije kuyumbishwa yumbishwa ukachezewa chezewa. Sawa. Mwanamke mmoja akampa ruhusa mpenzi wake. Bwana kama una, kama unanisaliti endelea kunisaliti. Mtu mwingine akasema dada mmoja akasema inakuwaje mwanaume na mwanaume kile kile kimwambia anahitaji hela anakuambia sina kile kile anahitaji hela anakuambia sina wewe mwanaume gani huyo alafu nikakaa na bibi yangu dada mwingine akasema je bwana mpenzi wangu bwana mgumu kweli au hela ukimwomba buku maswali mengi kweli buku tu maswali kibao kwa mwanaume heshima yako kubwa inategemea na jinsi gani unao unaweza kuonyesha unaweza kumtunza mwanamke hata akipata dharura unaweza kumsaidia ndugu zake kupata dharura unaweza kuwasaidia lazima uwe nazo pesa tafuta hapa kazi tu Magufuli amesema profesa Magufuli rais wa nchi ya Tanzania sana hapa kazi tu hakuna mchezo wa mchezo kazi sasa wanawake wanataka mchezo katika masuala ya pesa kuna pesa kaa pembeni hata ukikuwa na pua nzuri ya dhahabu haipendezi kama unaela mwanaume mzima unaela haipendezi tafuta bwana watu wanahangaika wa machinga wanauza na yeye wanapata vicent vyao wanaenda maenda maisha naenda kwa lazima uwe mhangaikaji sawa bwana utapendwa kutokana na thamani ambayo unaionyesha kwa mwanamke kwamba wewe ni mpiganaji. Mwanamke anahitaji mtu ambaye anapigana, anahangaika. Sawa, so, sasa so, so, kwa wale ambao wako ndani ya ndoa, sawa, so, ndani ya ndoa pesa zimeshuka chini, sawa. So, Ilikuwa mume wako ana kazi, kazi kashuka au biashara imeshuka hapo inapasa msao saa kama vile mko kwenye boti, wote mnatakiwa mzame. Sasa kuna tundu linaingiza lina, lina maji, sawa, so, kwenye boti. Sawa. So, wala mbona mmesafiri ziwani ziwani au kwenye bahari unafahamu kuna tundu linaingiza maji maji likijia boti kijaa maji note mnakufa kwa hiyo mko wawili sawa sasa mwenzio tayari hana kazi amesimamishwa kazi au biashara yake imekuwa mbaya sawa mko kwenye boti moja ni ndoa hiyo ni boti ndio maana inaita relation ship ship ni meli sawa sasa mko ndani ya meli mna hii ship yenu hii sawa maji yanaanza kuingia mtazama wote msipo yatoa ile maji kwa hiyo tundu amesababisha mwanaume kwa sababu akapoteza kazi au biashara yake imekuwa mbaya mwanamke hangaika sio sio ndio kaanza kuuza uchi wako a a mama yakwenda kuuza uchi atutaki sawa sio anaweza kaanza kwenda kuuzia wanaume wengine uchi haipendezi anza kuangaika na mume wako ikiwa sana kopa kwa ndugu zako <laughs> ikiwa sana naomba misaada kwa ndugu zako upate mtaji muinua mwanaume sawa kuna kesi moja jamaa uh, alisingizwa kesi ya wizi sawa akaweka kesi ya waka akahukumia miaka 4 ndani akata rufaa akata rufaa na rudi anakuta mwanamke kesha wale wana mwanaume mwingine jamaa kapambana sawa biashara zimekufa pambana biashara kapamba moto anasafiri Nairobi Uganda wapi mwanamke anataka kuona baby na kupenda baby mshenzi wewe urudi kwangu mimi niliona micho kalikimbia unataka kuja tu unapata kakunya tu mahali pa kunyea ndio unataka kuja kana maeneo mengine yote nikumbuki sasa hivi unaona na hela unaona micho sasa udie uje kunya hapa haipendezi kwa hiyo unampenda mtu asiye na pesa 
kama mwanamke unajiweka mahali pagumu sana. Tafiti tafiti zinaonyesha hivi. Tafiti zinaonyesha kwamba mwanaume anayetunzwa na mwanamke, yule mwanaume atakuwa msaliki sana. Kwa hiyo napenda kwambia kila dada nyinyi mwenye hela, sawa? Mimi nipenda kujipendekeza kupendekeza kwa wanaume, mnawapa hela, mnawapa hela, sawa? Nyinyi wanawake mnapenda kuwapa hela. Nawaambia hivi tafiti, angalia kama nafahamu kwenye Google, kuna nafahamu kiingereza, ingia kwenye Google wewe mwenyewe, utaona. Sizungumze hadithi zapaka na panya, sawa? Sizungumze hadithi zapaka na panya. Mwanaume ambaye anatunzwa na mwanamke akakuwa msaliti. Hiyo tafiti ndio ndio ubongo wa mwanamke. Yaani haelewi kwa nini unamtunza. Haelewi. Kwa sababu ni kazi yake yeye na kwa rafiki yake wewe. Kazi ya kutunza familia na kukutunza wewe ni yake yeye. Sasa wewe unamzoesha kwamba mimi naenda kukutunza kama mimi mwanamke nitakutunza. Haya, anakutunza wewe anaenda kutia wanawake wengine. Anakusema wewe si uko busy. Tengeneza hela sisi tule na wanawake wengine. Mwingine kama mwanamke mwanamume hela hela kana katolea mahali kawa mwanamke mwingine hiyo nyinyi wanawake ambao wanapenda kuwa support wachumba wa, wa zenu sijui umpe mtaji sijui nina nina nini sawa wako wengine wanaweza kuwa aminifu lakini katika 800 unapata mmoja <laughs> sawa wapo wengine kweli utaweza kusupport asikusaliti lakini kama 800 unapata huyu mmoja sasa hebu fikiria hiyo kamari kamari ngumu kweli kama ni daka sijui eh, tatumzuka <laughs> haya unajua tatumzuka utaeliva unapata mmoja katika watu 1000 milioni moja anapata huyu mmoja basi ndio hiyo kwa hiyo sisi kamari okay ndugu samaji kama unataka kuendelea kuangalia channel hii kisajili ili uweze kupata ripoti ya video nyingine ambayo inakuja video nyingine ambayo inaandaa inasema hivi utampendaje mwenye sura ya kawaida <laughs> utampendaje hii tena kwa tamu kuliko hii sawa itakuwa tamu kuliko hii utampendaje mwenye sura ya kawaida na ule uzuri wa moto moto sawa utampendaje mwenye sura ya kawaida <laughs> kuna utamu hapa kwenye channel hii bwana hii channel ina utamu kweli kwa hiyo kisajili pale pamendiko subscribe bofia pale utapata maelekezo tayari video hiyo ikiingia tu hapa umeipata lakini <laughs> kwa wale mbona angalia channel iko mara ya kwanza sawa kuna video zaidi ya 200 kwenye channel sawa kuna video zaidi ya 200 kwa hiyo jina la langu pale Paul Mwaipopo kuna picha yangu alafu jina jina anafuata pale Paul Mwaipopo nichukue ile niandike pale juu bofia utapata mada zote <laughs> unachagua ipi niangalie yenye utao zaidi ipi 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 <laughs> nakwambia utaipenda Mungu akubariki